Ju përshëndesim të gjithve nga valet e Radio Njën, nga frekuenca të 93.2 MHz, se jemi në emisionin Shëshoria në Fokus. Të hënë të mërkurët dhe të premte, vjen të kjo mish me tema vërtet interesante, me tema të cilat përzidhem për të knajshur dhe për të përfituar pse jo nga njëri tjetri. Sot, këtë të premte, kemi miftuar stomatologen Habibe Babasi, përshëndetje Habibe, mirë se e dhe. Përshëndetje, përshëndetje dhe Falem derit. Ne në fakt e kemi folur dhe kemi diskutuar pak sa kujdesin da i dhënve, por është ajë shumë i rëndësishëm për të mshuar gjithdo dit dhe për të bërthirja të gjithë personave si të vejgjel, të rritur, të moshuar, të kenë atë kujdesin e, oral, më temi, maksimal. maksimal, sepse goja shumë i rëndësishëm. Por është të vërtet, si do mos në Shqipëri, duhet që kjo kjo tem të diskutohet sa më shpesh, në mënyrë që neve të nakthejt një tradit, pasi për hirë të faktit më përpara nuk ka qenë tradit mm-hmm. ka të fundit një njerëzit janë ndërgjejsuar dhe më shumë po drejtojnë drejt dentistit po thuaj se në gjithdo shtëpi ose në gjitha shtëpi të gjim fuqën, pastën ose të gjitha materialet e nevojshme për kujdesin dhe i dëmbëve mm-hmm. për gjithës e si ne duhet të më shojmë në mënyrë që njerëzit të ndërgjejsuar dhe të ditë mënyrën e duhur të kujdesin dhe i tyre Shumë e vërdet. Flasim bak për i gjenën e, e gojës në përgjithsi, për kujdesin da i nga dhëmëve. Higjena e gojës është në fakt një tematike gjërë, për në që si do të fokusohemi të kë gjërë që ne duhet të të rëgojmë kujdes në higjenën e gojës, kërë si është do flasim bi rëndësine furqës, pastës ose sa, ko, sa herë në di duhet i lajmë dhëmbët mm-hmm. përkatsisht po e fillem nga kjo më koa më e duhur për lajmë në dhëmbëve shkuresisht në dark mm-hmm. dark është, është pa tjetër që ne duhet të bëjmë lajmë ose furqimin në dhëmbëve mm-hmm. sigurisht edhe më njësi por dark asë një herë nuk duhet të lijet pasi mikrobe gjatë natës bëjnë punën e tyre dhe është koha që ato mund të prishën dhëmët pasi ne nuk fusim as gjë në goj për ta shplarë që të bëjmë të mund të shplarë në gojës me anto ujët ose ushqimit që të cilat ngelin për dhëmë mm-hmm. po, edhe ushqimi edhe ujë neve në largojnë edhe bakterë ndërsa gjatë natës për derë sa jemi në pushim dhe në gjumë bakterët mund të bëjnë qefë. <laughs> Shumë e vërtet. Pra, dhe më thënë gjithmonë, gjithë natës këshillohet larja dhe, dhe shplarja qoftë edhe me ujtë pastër. Pa. Po, kam dëgjuar këto në fakt me sod, janë, janë efektive, se kam dëgjuar laje me sod, jo, po, mos përdojë këto pastë, jo, po, kujdesin dhe këtyre gjërave të tjera. Êshtë e vërtet, dhe më thënë, për në estomatologët kërësish bazohemi në studime, nuk është i marim shumë parasysh ato që ledzojmë në për artikuj që janë artikuj të faqeve dhe jo artikuj të, të gazetave, mm-hmm. gazetave serioze. Soda e bukës po ka një, e, ka një, dëmë thënë, ka avantajë në higjenën e gojës, ajo mund të përdojmë një herë në mua e dhe thuat se ndikon në zbardhën në dhëmbëve, pas i ka mikro, mikro kokrizat që mund të ndikojnë për mirë në zbardhën e dhëmbëve, por jo më shpesh pasi do dëmtonin strukturën e smaltit. Mm-hmm. Pra e nuk duhet përdojt shpesh. Po, për personat që kanë proteza, si këshillohet, qëfar duhet bëjnë? Personat që kanë proteza, është shumë rëndësishme që të pastrojnë proteza dhe natën të heqin ato në mënyrë që prote... në mënyrë Shë. Goja kam për shtypje, ndo më thënë të qëtësohet, mishrat e dhëmbëve? Pa, është, rënd, është rëndësishme që natët, mishrat e dhëmbëve të jenë të lirë, në mënyrë si gjithë trupi fryë gjatë natës, është më i, më i lirë shumë në gjatë gjumit, dhe protezat mm-hmm. në këtë mënyrë dhe është rëngonin dhe do dojmë dëmtonin mishin, pra ndaj e shumë rëndësishme që gjatë natës të fusim në ujë, e gjithashtu e rëndësishme të bëjmë një larje të protezës, dy herë në dit ashtu si që bëjmë me dhëmbët, mm-hmm. sepse ashtu si dhëmbët edhe protezat formojnë gurës dhe ambajnë mikrobe, për të larguar në ndyrën nga proteza, është rëndësishme të përmendim që duhet të bëjnë pastrimin e protezës me i lach e nësh, ose ndryshe fejërje, ose test, nuk e di që mund të kemë mm-hmm. të njëri në... Që në mënushe i ndyra kam për shtypjën. Pa, pasi pasta nuk e largon në ndyrën për rezinës, materiali që përbëhet proteza, mm-hmm. edhe është rëndësishme të lajmë i lach e nësh, pastaj të shplajnë, 
Mjaft mirë dhe ta forçojnë në fund më forç. Mm-hmm. Ok, ne do më thënë do ndalim e pak dhe të këfëmijët, më pas do ndalim të kënjëti dhe kategori e personave, por, por të këfëmijët, si duhet një nën, e cila ka një fëmijë të vogël, një vjetë, dy, nuk di kur të japë i forçën në dorë. Do më thënë personalisht, vajses, ok, ja japë në dorë e ka si mjetë argëtimi, por do më thënë, si mund të mund, si nën, edhe nënat që nga dëgjojnë në këto momente, do më thënë, ta kenë dhe ta bëjnë si si rutin, të këfëmija e tyre, dhe si, si ta përdorë më. Më rëndësishme që në duhet të, të bëjnë maksimumin tonë, për kujdesin dhe hygienës orale është fëmijat, pasi në qofë se e, e, kryojnë si hebe deri në, në moshtë të rejtë, do më thënë, që fëmijat hera e kanë për gjithë jetët, dhe e, kanë një regull të kujdesit nda i dhëmbëve, është të rëndësishme që që me daljën e dhëmbë të parë, që është diku të 4 dirë në 6 muaj varjot 8 varet nga fëmija var, var, në varësi të fëmijës është të rëndësishme që ne t'ja pastrojmë me sot buke edhe me pjesën e mishit po, me garës, pjesën e mishit në mënyrë që t'i largojmë bakterit edhe mos të kemi sepse në varësi të dhëmbëve edhe të Gjeneve, ka shumë fëmi që i prishë në dhëmbër shumë shpejt, pa varsirë që mund të të regatë kujdesë dhe kujdesi maksimal është i rëndësi shumë si domos në kate, këtë kategori. Mm-hmm. Uh, vazhdojmë në këtë mënyrë diri në moshën dë vjeqë, kur uh, në gojnë në fëmijës për thuaj se shohem të gjithë dhëmbët, edhe në ato moshën duhet të, pra, të prezentojmë fëmijën me furqën. Do më thëmë sigurisht që doja lajmë në dhëmbët, mm-hmm. pasa i nuk e bëndot, por është rëndësishme që të mësohet. Të mësohet. Gjithashtu është rëndësishme të kusht të kushtojmë pak vëmëndje edhe pastës. Pastët për fëmi duhet të jenë veçan nga ato të rriturve, nuk duhet të përdorin të njëtat past, mm-hmm. pasi për më të rriturve përmbajnë sulfate dhe uh, kimikatët të tjera të, dëm, të dëmshme, nërkoj që, dhe, nërkoj që fëmija mund të gëltis ato, do ishin mm-hmm. shumë të dëmshme. Pa. Pra ndaj është të rëndësishme që fëmijës të marrë pasta që janë posteqërisht për to, kemi dhe pasta të ndryshme që janë me shjelu, lështry dhe më mm-hmm. rrështë të të tjetë dhe pak e kanëshme për fëmijën. Dhe, dhe cilat janë, uh, janë të shëndeshme edhe në qofë se i për, ty, I për typin. Mm-hmm. Do me thënë, fëmijës si i ne të rriturit, dy herë në dit, është mirë që të pakëtën? Herë her me uj, herë me pas, do me thënë, po të jeshtë të fusim në kulturën e të larit të dhëmëve të pasurit. Gjithë është dhe dhe shka që duhet la përmendin, është se sasia për pastës, për fëmijë, duhet jetë sa një kokër bizele dhe jo më shumë. Mm-hmm. Pra, do me thënë, duhet jetë gjithmonë sa më pak për fëmijë. Êshtë të rëndësishme dhe që nënat edhe pas kohës që ato kalonë periuda kur ato ja lajmë vejtë dhëmbët, ta kujtonë gjithmonë fëmijë Mm-hmm. Mirë, uh, do flasim pak për një tjetër kategori në fakt të personave Pse është e, e rëndësishme shumë që personat me diabet të shkojnë të këdentisti ja? Kam dëgjuar edhe të tila rase, pra këto persona ka një kujdes akoma dhe më të veçandë Po, është të vërtej që duhet të tregoj një kujdes më të madhë Filimisht do doja të prezentoja pak së mundje në diabeti mm-hmm. Diabeti është një së mundje endokrine Që para të qitet një së mundje kronike endokrine e cila e, ka, karakterizohet nga hiperglisemia e rritur. Mm-hmm. Kjo mund të vijë si pasoj e mos prodhimit të insulinës ose mos, e, mos përdorimit të sajnë nga qelisa target. Mm-hmm. Dhe vlerë normale të glisemis janë 70-100 mg për deciliter në gjak edhe me në qofë se kal, të kalon këto shifra atëherë, atëherë dhe thot që pacienti mund të kjetë diabet, pavarësirë se kërkon dhe analizat e tjera, tjera më të specializuara. Uh, pacienti me diabet mund të paracisi në shenja të përgjithshme si që është etja e madhe, e rekeqe të gojës, urinimi shpesht, dhe sidomos dopsi, ato në gjinë dopsi që atë punëve që bëjnë në mënyrë të përgjithshme. Pra në më të lodhur se personat e tjerë? Po. Mm-hmm. Uh, po të flasim diabeti në lidhje me, me së mundje të rala ose në lidhje me gojën, shofim uh, shumë, uh, kish, kemi shumë manifestimet e diabeti në gojë, kërësish është keliti angular, mm-hmm. keliti angular është së mundja e këndëve të gojës, kemi ulqëra të shumë të janë, janë si afte që u ndryshe, janë si pullat të bardha, por janë shumë të dhimshme. Do me thënë ka anëthimbje këta persona që ja kanë dhe diabetin bashkë. Uh-huh. 
kanë djegje, mund të kenë djegje të gojës dhe të gjuhës, kanë sasimë të madhe të gurzave të depozituar në, në dhëmbë, mm-hmm. gjithashtu mund të shfaqë një prishë më të madhe të dhëmbë dhe smundje të mishrave të dhëmbëve. Pre janë më të shpesht të dhe këta persona? Pa, kjo është, e, kjo është dhe pika që ne do ndalim më shumë, periodon titi ose smundit të mishrave të dhëmbëve dhe diabeti. Pas, si pas të dimëve dhe që janë bërë së fundi, e, kanë kan rezultuar se diabeti ashtu si që rëndon gjendje në gjengivave dhe të mishrave të dhëmbëve, duke mund të nëqoj deri në heqje në të gjithë dhëmbëve, mm-hmm. ashtu edhe mos kujdesi ndaj mishrave të dhëmbëve, mos kujdesi ndaj higjenës, mund të nëqoj në agravimin e diabetit. Në kuptoj. Mm-hmm. Pra ndaj është të rëndësishme që të kem një goj edhe të mirëmbajtur gjithashtu dhe mishrat e dhëmbëve të shëndeshëm është të rëndësishme të bëhet një kontroli mirë i diabetit. Por gjithashtu që të kemi një diabet të mirë kontroluar është të rëndësishme të bëhet një, një kontrol periodik i mishrave të dhëmbëve dhe gjithashtu të shkojmë gjithdo tre muaj ose dy muaj për kontrol. një prostrim të gurzave dhe mund të dentisti mund të na shëqëroj dhe me antibiotik mm-hmm. gjithashtu është në rëndësishme të bëtë furqimi mirë të përdorim shpërlarësit e gojës të cilët do të mbënë në shumë mirë në bajtjen e shëndetit maksimal të mishrave të dhëmbëve shumë shumë e vërtet në fakt këta persona pra janë një kategori persona shë, nëse vuaj nga diabeti kontrolin të akenë maksimal apo ja po është e vërtet duhet të kenë kontrolin maksimal pas e si që tham ka një ndërlidje dhe diabeti është një sëmundje që ka të fundit po para që rritje shumë të shpejta aktualisht 4.2.5% shqiptarve vuajnë nga diabeti dhe numri thua të jetë mbi 4% pas si shumica kanë diabet të pas buluar mm-hmm. dhe i bjerë që të pak të një, në një, një, një persona gjasht të jenë smur me diabet dhe kështu që po thua se të gjithë në do gemi në shëqërin tonë ose në rethin tonë në farëfis njërës që janë të smur dhe të prekur nga diabeti sidomos në stomatologët të cilë mund të hasim shdo dit pra ndaj e shumë rëndësishme që t'i adresojmë të pacient t'i bëjmë kurimin sa, sa më të mirë të tyre mm-hmm. Mirë, nëse keni në një gjithë të fundin në jukësil për ataj që në dëgjojnë në këtë moment e përsa i përket kujdesin dhe i dhëmëve në një të reqe veshi për ataj që janë e glizent në një nësa është të fundit Busqesh, ja e rritë konfidencën e njërë jutë në mënyrë maksimale pra ndaj në qofë se në nuk mund të kemi dhëm të bukur ose të minimumi të pastër dhe një goj të shëndechme atëherë mund të themi që jemi shumë më pak konfident <laughs> Madje për këtë që po që po thoje më kujtua shumë persona të pak të në që në kanë hasur të përbalemi në momentin që dali në fotografi në bëllin direkt gojë nëse pëzëqesin vetëm pa qesur sepse është problemi dhëmëve ose kompleksi që mund të kemë pra pra ndaj që të kenti në pëzëqeshje sa më të cliret Bucjeshe e sedaka, që është të bucjeshe mirë, por du të kemi edhe një kujdes dhe qanë për, për dhëmbët, apo jo, kujdesin në rrallë. Edhe në islam jo është kërshtuar një rëndësi shumë e madhe kësaj pjesës, do më thëmë profeti Muhammed sallallahu alaihi sallam, ka thënë që në qofë se unë, do e, në qofë se unë do të mundja, do e bëja detyrim që pas, që me gjdo abdes të, të përdorim mis vakum për pastrimin e dhëmbëve. Mm-hmm. Atër të falenderoj për zemërsisht Habibi që ishe pjesë e programi tonë që dhe këto këshila shumë bukra për gjithë dhijuesit për sa i përket kujdesit oral Falenderoj të juve për ftesën shpresoj të, të kemi sa më shumë emisionet të tila që mu adresojnë kujdesin dhe higienës orale Falenderit atër Falenderit për mish, ndërkone dhijojmi në të tjera puntata, në tjera emisione me të tjera të ftuar dhe rader kalofshi bukur dhe bashk miru dhijofshin, fundi aftë mbar, shëndet dhe mbi të gjitha, harmoni dhe pusë qeshtë një sa më shumë.